Salut c'est David et euh, dans cette vidéo je voulais te parler de euh, qu'est-ce qui fait rire, pourquoi, pourquoi on rit en fait et euh, voilà tu sais que je viens de terminer euh, la formation sur euh, l'humour, comment créer du fun euh, et, euh, et d'ailleurs je veux dire aussi qu'il y a 100 euros de réduction euh, sur la formation dating euh, jusqu'à mercredi donc tu as le lien dans la description si tu veux y avoir accès euh, dès maintenant et euh, donc je voulais te parler oui, de pourquoi est-ce qu'on rit, qu'est-ce qui nous fait rire il y, a, il, y a, il y a deux choses, enfin il y a deux choses principales qui nous font rire. Pourquoi ils nous rit La surprise, ça j'en ai déjà parlé souvent. Et il y a une deuxième chose, c'est le sentiment d'être supérieur. Le sentiment d'être supérieur, ça c'est quelque chose vraiment... Euh, dès que tu arrives à donner à quelqu'un euh, le, le sentiment qu'il est supérieur, ça fait rire. Et je vais des exemples, il y a plein de choses. Hein. La caricature, par exemple, quand tu caricatures quelqu'un, euh, le fait de caricaturer caricaturer quelqu'un, forcément ça donne le sentiment d'être supérieur parce que tu ridiculises quelqu'un et en le ridiculisant, toi tu te sens mieux en fait, tu te sens, tu te sens plus haut en fait que la personne. Les vannes, les tacles, euh, tu sais que dans le stand-up par exemple, il y a beaucoup de, de stand-up, il y a beaucoup de, de, de choses au niveau de, de la comédie, de, des humoristes qui sont, enfin, où ils utilisent les vannes en fait. Euh, tu sais, il y a des concours de vannes, c'est euh, voilà, quelle est la bonne vanne, quelle est la vanne qui va faire rire, c'est euh, toujours basé sur le fait que, euh, en fait, c'est le sentiment de supériorité. Tu, pourquoi tu rigoles Parce que euh, la personne a cassé quelqu'un et du coup, toi, tu te sens haut par rapport à elle et donc, du coup, tu, tu, tu vas rire. Après, si les taquineries, le fait de taquiner quelqu'un, quand tu taquines, bah, en fait, toi, tu te sens supérieur à la personne et ça te fait rire et euh, tu, tu fais rire les autres aussi autour de toi parce que tu rends la personne inférieur. Euh, dans, dans le game, il y a tout ce qui est push-pull. Le push aussi, c'est quand tu push quelqu'un, quand tu, quand tu donnes, euh, quand tu dis quelque chose d'un peu méchant sur la personne, ça te remonte, ça remonte ta valeur sociale vis-à-vis -vis de la personne et donc du coup, tu te sens mieux vis-à-vis d'elle en fait. Tu, 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 Pareil pour la critique, par exemple. Tu vois, même dans les médias, en fait, les médias passent leur temps à critiquer, par exemple, euh, euh, les politiques ou quand ils vont, euh, par exemple, dans les émissions, dans les talk shows à la télé, tu vois, quand ils vont faire inviter un artiste et quand ils vont le vanner, ils vont le casser, ils vont le casser, ils vont le casser. Alors même que la personne est une star, et eh ben ça permet de, de se sentir supérieur et donc de, de faire rire l'audience, de faire rire les, les, les spectateurs, de se sentir mieux. Et donc... Euh, donc la critique, le fait de casser, tu sais par exemple le, le film euh, Bryce the Nice, euh, tu vois il est basé uniquement là-dessus, enfin tu vois le personnage caricatural du dragueur euh, de Bryce, c'est justement euh, un mec qui passe son temps à casser les autres et qui en fait, et il fait rire, alors il fait rire doublement, d'une part parce qu'en fait euh, euh, c'est un clown, tu, tu ris de lui parce qu'il est un peu bête en fait, et donc du coup ça te, sent, ça te donne un sentiment de supériorité parce qu'il fait le clown, et tu ris parce qu'il casse les autres, et donc en cassant les autres, et eh ben euh, ça fait rire aussi parce que tu te sens super supérieur, euh, le fait qu'il rabaisse en fait les autres, et eh ben ça te, ça te donne aussi un sentiment de supériorité. Euh, et donc c'est aussi pour ça que bah, euh, faire le clown, faire le mec retardé, euh, quand tu fais le mec plus bête que ce qu'il est vraiment, par exemple il y a une technique, il y a pas mal d'américains, de, euh, de coachs américains qui euh, notamment RSD je crois qu'ils recommandaient de faire le mec inapte en fait, de, de, de te moquer de toi en te faisant le mec un peu handicapé pour faire rire parce que en faisant le mec un peu stupide tu vas faire rire parce que tu, euh, tu donnes à l'autre l'impression qu'elle est supérieure. Je te dis pas qu'il faut faire ça mais euh, simplement ce qui est intéressant c'est de comprendre la logique qu'il y a derrière les rires, pourquoi est-ce qu'on rire, pourquoi est-ce qu'on va rire. Je te conseille d'ailleurs un bouquin qui est très intéressant à ce sujet qui s'appelle Comedy Writing Secrets de Chat, je ne sais plus comment c'est quoi son prénom, mais Comedy Writing Secrets, c'est vraiment une référence dans les livres sur l'humour. Euh, c'est un bouquin qui est étudié dans les, dans les trucs d'université, euh, dans les universités américaines. Tu sais que là-bas, ils prennent l'humour euh, très au sérieux pour écrire des comédies, des séries. Euh, et, euh, et donc, c'est une matière qui est, qui est vraiment enseignée. Euh, donc, je te recommande vraiment de lire ce livre. Tu peux le trouver aussi sur le sur le bookstore, enfin bref, sur Kindle, ce que tu veux, c'est un, un bouquin très intéressant. Et donc voilà, donc sentiment d'être supéri supérieur. Et euh, aussi, par exemple, bah, le, le fait de se moquer, c'est aussi pour ça que quand on se moque, tu sais, les humoristes se moquent aussi beaucoup des minorités ou des gens faibles, ça fait rire parce que euh, ça te donne le sentiment d'être fort par rapport à eux. Dès que tu te moques d'une minorité, euh, euh, tu... tu euh, euh, voilà, que ça soit en caricaturant ou ce que tu veux, bah, tu as un sentiment de supériorité et donc tu te sens mieux. Et euh, c'est toujours facile, il y a une certaine facilité aussi. C'est plus facile en fait de rabaisser les gens. C'est toujours plus facile de rabaisser les gens 
euh, en les critiquant ou en les cassant plutôt que d'essayer de se mettre à leur niveau en fait. C'est pour ça que, d'ailleurs c'est un truc qu'il disait dans ce bouquin, c'est euh, voilà, dans Comedy Writing Secret, c'est plus facile de, de rabaisser la valeur de quelqu'un en prenant un trait de caractère, une faiblesse et en la grossissant plutôt qu'essayer de se mettre à son niveau en essayant de d'aller à la même valeur que cette personne. C'est pour ça que notamment euh, aujourd'hui l'humour, euh, beaucoup d'ailleurs dans la société, dans les médias, est basé plus sur les tacles que, euh, que, sur, que, sur, le, que sur vraiment le fait d'avoir de, des mots d'esprit qui sont euh, extraordinaires. C'est vraiment casser, casser, vaner, vaner. Voilà. Euh, comment est-ce que tu peux utiliser ça toi dans, dans, avec les filles Comment est-ce que tu peux utiliser ça dans la drague bah, Ça peut être caricaturé, ça peut être taquiné, enfin voilà, il y, y a plein de choses. Mais euh, le, le sentiment de supériorité, le fait de toi de sentir supérieur vis-à-vis d'elle, c'est qu'il y a une relation aussi entre le statut social et le fait que la fille est attirée. Donc en fait, euh, si tu arrives à combiner le fait de, 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 de faire ressentir à la fille que toi tu es supérieur à elle, euh, donc tu, tu vas l'attirer parce que elle a un, as un statut supérieur, supérieur, as un statut supérieur, supérieur à elle, statut social, j'ai du mal à parler. Et euh, si tu te, enfin voilà, si tu utilises ce mécanisme en fait. Moi, ce que je te dis, simplement, essaie de comprendre ce principe, le sentiment d'être supérieur le, euh, fait rire pour justement euh, faire rire les filles ou faire rire euh, d'une manière générale ou pour développer ton sens de l'humour. Euh, voilà. Donc, euh, sinon, bah, comme je te disais, j il y a toujours, euh, je fais une promo jusqu'à mercredi. Donc, tu as 100 euros offerts sur la formation euh, bah, Peak Dating System. Donc, comment conclure dès, dès le premier soir euh, Donc, jusqu'à mercredi. Donc, c'est un système complet euh, justement pour euh, de dating. Pour, euh, à partir du moment où tu rends, enfin, as le numéro d'affiche, tu la rencontres. Où je vais te donner plein de, de sujets de conversation, comment sexuer, comment la chauffer, comment la mettre à l'aise et comment conclure vraiment de A à Z à partir du moment où tu, tu la dates. Donc, euh, c'est vraiment une formation qui est extrêmement complète. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette formation. Tu as 100 euros offerts jusqu'à mercredi. Donc, si tu n'avais pas, si pas réservé euh, cette euh, formation, eh bien, je te dis, je te recommande de, bah, de cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description et tu vas pouvoir euh, y accéder immédiatement après avoir euh, voilà, cliqué sur le lien. Voilà, je te dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Ciao